Ее мы назовем OQ, or Query. Тадам. Downloaded as OQ. Я на всякий случай сейчас для того, чтобы долго не работала черепаха, дам ей команду копать не очень большой карьер. Допустим, я забиваю команду QQ. И тут же мне эта программа говорит, что тебе сначала нужно указать длину карьера, дальше ширину карьера и третьим параметром глубину карьера. Значит, я вбиваю снова команду QQ и хочу, допустим, чтобы длиной этот карьер был, ну, к примеру, ну, 15 блоков, друзья. Давайте так и сделаем. А в ширину при этом 4 блока. При этом глубину я указывать не буду, тогда черепаха будет копать до самого дна. И, в общем-то, нажимаем Enter. Программа просит нас э, положить топливо в первый слот. И если больше тебе ничего не нужно, то можно просто нажать любую кнопку для старта работы программы. Можем, в общем-то, допустим, взять уголь, положить его в первый слот черепахи и нажать кнопку пробел. Все, друзья. И, как видите, в отличие от той программы, которую я показывал изначально, так, извиняюсь, меня немножко отвлекли. Как вы помните, программа, которая идет по умолчанию в черепахе, Excavate, она копает по одному блоку. Блоку, который находится перед черепахой. Эта же черепаха сейчас, моя, она копает, как видите, по три блока сразу. Она копает блок сверху, блок снизу и блок спереди. То есть эффективность ее работы увеличивается просто в разы. Длину мы ей указали 15 блоков, а ширину 4 блока. То есть это, по идее, будет последний блок. Сейчас, когда она дойдет полностью до конца этого ряда, она опустится вниз и продолжит закапываться вглубь. Так, и вот уголечек мы сразу же соберем. Все, друзья, смотрите, черепаха спокойно себе опустилась вниз и продолжила копать. Более того, если на нее будет падать гравий, она будет его разбивать, пока он не закончится. Это тоже очень круто. Короче говоря, это очень топовая программка. Повторюсь, если вдруг кому-то это будет интересно, в, в дискорд канале в раздел инфа Майнкрафт я обязательно выложу информацию о том, как включить возможность для мода Computer Craft скачивать эти программы, а также выложу пару своих программ. Они не мои, но это программы, которые я давным-давно насобирал от ребят, которые их делали. К сожалению, имен не сохранилось, они канули в лету. Но, тем не менее, эти программы работают спустя уже, наверное, лет 7-8. До сих пор они хранятся на сервисе PasteBin. И до сих пор они актуальны и работают. Кстати, что еще хотел показать, что черепаха, смотрите, она набивает полностью все слоты всевозможными пока что породами. Из полезного она взяла только немножко угля. Но, тем не менее, давайте пока что ее оставим в покое. Я пойду заниматься своими делами. Чуть позже мы придем сюда и посмотрим, сможет ли она выгрузить предметы в этот рюкзак и все ли будет нормально. Друзья, есть еще одно ограничение небольшое, но очень важное, что если в какой-то момент вы выключаете игру, то черепаха, где бы она ни была, у нее эта программа остановится. И потом, чтобы снова начала работать эта программа, блин, опять это превращается в какой-то мини-гайд. Короче говоря, эту программу надо будет запускать с самого начала. А черепаху искать и выкапывать, где бы она ни была. То есть в этом есть какое-то удобство и какая-то автоматизация, но при этом появляется и ответственность. Как говорил дядюшка Питера Паркера, большая власть, большая сила предусматривает большую ответственность. Это, конечно, прикольно стоять и наблюдать за тем, как работает черепаха. А, еще, друзья, тоже еще один важный момент, опять-таки, тоже в работе с черепахами. Для того, чтобы черепаха работала нормально, без остановки, даже если мы уйдем как-то слишком далеко от этого чанка и от этой территории, для того, чтобы она не прекратила свою работу, нам нужно чанк, в котором она работает, обязательно прогрузить. И прогрузить с шифтом так, чтобы 
чанг прогружался, как будто бы в нем находится игрок. Иначе, если этого не сделать, вы куда-то уйдете, чанг выгрузится. Это стандартная механика Майнкрафт. Все процессы в чанках, которых не находится рядом игрок, они замораживаются. Ну, соответственно, замораживается и программа. И сейчас мы можем наблюдать, как черепаха вернулась домой на базу к сундуку, или вернее к нашему бэкпаку, и выгрузила полностью весь свой инвентарь, кроме 64 угля, которые, которые у нее есть в первом слоте. И продолжила, друзья, работу. Ладно, я возвращаюсь тогда на базу, оставим пока что нашу шахту, и продолжим дальше разбираться с модом Easy Villagers. Мне нужно все-таки каким-то образом добиться того, чтобы... Этот блок начал генерировать железные слитки. И вуаля, друзья, он работает. Так, кстати, мы заполучили двух жителей. Новых свежих жителей. Давайте попробуем сделать новый блок из мода Easy Villagers. Трейдер есть, автотрейдер пока нет. Фармер, давайте сделаем фармера. Итак... Опа, 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 друзья, смотрите, тот самый момент. Голем зареспился, и сейчас он погибает. Ха, не так много металла он дал, конечно, но пока я возился, вы видели, с черепахой. Мы вернулись домой, и тут было уже 42 слитка. Это, в общем-то, все равно очень даже неплохо. Итак, следующий блок, который мы пробуем сделать. Я хочу сделать фермера. Фермер мне нужен не потому, что мне прям так уж необходимо пшеница. Фермер интересует меня в первую очередь как торговец. Итак, пшеничка есть. Ставим сюда жителя, и он автоматически становится фермером. Теперь, к примеру, этого жителя из компьютеркрафта мы можем забрать, можем взять. А как же мне отсюда забрать снова... А, вот как, забрать фермера мы можем. И теперь мы можем этого фермера поместить в трейдера. И торговать уже спокойно с этим трейдером. Единственное, что он попросил меня лук. А лука у меня нет от слова совсем. Получился какой-то не очень удачный фермер. Ну и ладно, пусть работает. В общем-то, это пока что мне не срочно. Я просто думал, вдруг он захочет купить пшеницу... Ну ладно, давайте пока что оставим его в покое, пусть работает. Надеюсь, все будет нормально. Посмотрим, что еще полезного можно сделать в этом моде. Можно сделать автотрейдер, но для автотрейдера нужен назаритовый слиток. К сожалению, у меня его нет. А там сейчас на заднем фоне погибает очередной голем. Ну давайте сделаем еще и конвертер. Я, честно говоря, не до конца понял, как он работает. Но мне бы интересно было проверить и разобраться в этом. Но для того, чтобы сделать этот блок, эту машинку, мне нужен мох. Увидел, что замшевелый блок можно сделать при помощи лианы. То есть обычная кабла и лианка. А, и теперь мы сразу можем сделать себе конвертер. Годится. Виладжер input, виладжер output. Значит, кладем сюда виладжера. И, по идее, он превратится в зомби виладжера. Конвертер. Значит, если мы кладем виладжера в конвертер, то мы должны положить еще золотое яблоко и любое зелье слабости. Так, золотых яблок у меня пока что нет, поэтому ладно, тогда пусть оно тут пока что будет, там посмотрим. О, смотрите. А этот виллоджер вполне себе неплохо справляется с фармом пшеницы. Правда, он собрал больше семян, чем пшеницы, но тем не менее. Все равно пшеничка делается автоматически. Да, появился еще один голем и... Еще немножко железа мы получили. Кстати, этих... Блоков можно сделать 5 штук, 10 штук. Крафтятся они очень легко. Ведро лавы, 2 слитка железа и немножко стекла. Все. 
Но в каждый надо будет поместить по жителю, поставить все эти блоки. И я думаю, что фармить железо можно будет очень даже большими масштабами. Но сейчас я хотел бы вернуться и посмотреть, как там поживает моя черепаха. И принесла ли она что-нибудь полезное. Как раз она пришла выгружаться. И вуаля, друзья, да, она кое-что принесла полезное. Из полезного она принесла нам сырой копер. И еще немножко угля. Как мы можем сэкономить количество слотов вот этих в рюкзаке? Вариантов, я так понимаю, несколько. Первый вариант, мы можем сделать увеличение количества стаков. Если мы поставим такой апгрейд, то в каждом слоте будет находиться полтора стака. Другой вариант, есть, насколько я помню, возможность прессовать породы, потому что у каждой породы есть компрессионный вариант. Да, вот он. Давайте попробуем сразу же сделать этот апгрейд. И посмотрим, что с ним будет. Поршни готовы. И делаем теперь апгрейд. Адам. Более того, его можно... А, секундочку. Вот этот апгрейд работает только с предметами, которые можно компрессовать 2 на 2. То есть нам его надо сразу же апгрейдить. Блин, ну вот это не входило в мои планы. Ну давайте, ладно. Так, кладем. Делаем. Вуаля, сейчас кладем его. Кладем его в слот. А как же заставить его скомпрессовать? Чуть я не пойму. Так, друзья, не пойму я почему-то, как оно работает. Как будто бы... А. А, о, теперь работает. Все. Наконец-то я разобрался и смог настроить. Я здесь включил Элло, выбрал Каблстоун, и он начал тут же компрессоваться. Тогда мы сейчас засовываем апгрейд сюда. Выбираем все то же самое. Закидываем каблу, и она тут же, видите, пережалась. Но э, то, что уже здесь есть, оно не пережимается. То есть нужно добавить сюда фильтр, и тогда оно все пережмется. Сюда фильтр добавляем, все. Добавляем, отлично. Лаймстоун, да, лаймстоун <laughs> превратился в полишит лаймстоун. Это немножко не то, на что я рассчитывал, но ладно. Более того, друзья, каблстоун можно раскомпрессовать еще разок. Таданч. И у нас получается 5 пережатых каблстоунов, в каждом из которых по 81 блок. Ну, в общем-то, ладно. Я думаю, пока что такого мне хватит. Все, отлично. Теперь я уверен, что кабла не будет засирать мне полностью весь мой бэкпак. И в какой-то момент она будет раскрафчиваться и компрессоваться в трипл компрессор каблу. Ладно, все, продолжаем тогда заниматься своими делами. Черепаха пусть работает, пусть копает. А мы идем делать дела. Че тут с детворой наконец-то вырос еще один вилладжер. А это значит, я могу сделать себе еще один такой блок, для того, чтобы железа было еще больше. Итак. Мне нужен песок. Песок отправляем на переплавку. Берем ведро лавы и крафтим себе еще один вот такой вот блок. А, стекло. Сначала стекло. И еще один блок. Годится. Естественно, все эти блоки мы можем точно так же автоматизировать. Довольно просто, банально можно поставить... Ну вот видите, мало того, что торговец приходит к тебе на базу, он тебя пихает, он ходит именно там, где ты находишься. Почему он меня бесит? Да, продай мне, пожалуйста, вот это. Тебя нельзя взять в заложники, нет? Ну тогда, дружок, извини, ничего личного, но мы от тебя избавляемся. Сюда ставим обычного жителя. Отсюда забираем вот этого. И ставим вот этого. Ну и теперь, друзья, что мы можем попробовать? Мы можем попробовать сделать кафедру. К сожалению, не помню, как она крафтится. Да ну вы издеваетесь. Но ну я только что убил одного жителя. 
появился тут же второй. Ладно бы они где-то вдалеке там себе возились, да? Нет, он приходит на твое место, пихает тебя, напрягает вот этими своими... Ага. Хорошо. Работа идет. Так, наконец-то я нашел. Называется он Лектор. Блин, просто кошмар. Потратил, наверное, минут 15 сейчас, пока нашел нужный мне блок. Мне нужен Лектор. Делается он не из книги конкретно, а делается из книжных полок. Итак, берем книги. Делаем книжную полку. Ну и теперь делаем Лектор. Та-дам! Наконец-то, друзья, я кошмар как промучился. Итак, теперь вот сюда к торговцу мы ставим кафедру. Смотрите, друзья, он превратился тут же в торговца, который готов покупать большое количество бумаги. А у меня есть большое количество тростника, который мы можем переделать в бумагу. И сейчас хорошенечко его расторгуем. Та-дам! Точно так же он прокачивается, как обычный ванильный торговец. И что он так будет до бесконечности торговать? О, ну это уже имбова. Нет, он все-таки на 16-м изумруде перестал торговать со мной. Хорошо, даем ему возможность прийти в себя, получить свой дополнительный уровень. Да, вот эти блоки надо куда-то выносить подальше, потому что они издают довольно много шума. Более того, эти блоки мы можем сейчас автоматизировать берем обычный интерфейс и делаем из него интерфейс импортер раз и два подключаем эти два блока к моей сети ставим сюда импортеры ну и подключаем а единственное чтобы оно работало нам нужно взять wearable карт и обязательно уложить в эти импортеры. Теперь все, что будет попадать в нижний слот, по идее, будет забираться автоматически системой. И отправляться в сеть моих сундуков. О, еще один житель вырос, хорошо. Ну, допустим, я ему сейчас попродаю книги. Смотрите. Все. Пусть он сейчас получает свой новый уровень. И тогда... По идее, должна была бумага появиться тоже в торговле. Он почему-то поднял цену. Теперь он один изумруд нам продает за 43 бумаги. А должен был наоборот. Вот. И теперь, друзья, чтобы этого торговца сделать более лояльным к нам, мы его должны поместить сюда. Но для этого надо положить еще сюда золотое яблоко и любое зелье слабости. Тогда... Этот торговец как бы превратится сначала в зомби-жителя, а потом тут же вылечится и будет более лояльным. В общем, мы это обязательно сделаем, но чуть позже. Сейчас не будем на это терять время. Давайте посмотрим, что у нас по ресурсам, которые получаются здесь. Как видите, все хорошо. В этих блоках не осталось никакого металла, никаких цветов. Хотя буквально пару секунд назад мы слышали, как тут умирал голем, пока я... Рассказывал про вот эти все механики. Ну, а я пойду посмотрю, что там, как дела у моей черепахи. В общем-то, все хорошо. Я бы, наверное, залил сюда еще ведро воды, друзья. Почему? Потому что если черепаха, допустим, наткнется... О, 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 о ко мне пришел инвейдер, захватчик. Ого! Так вот, о чем это я? Что когда черепаха докопается до лавы, она продолжит копаться. Но проблема заключается в том, что она сделает огромное количество подтеков. А если мы зальем эту лаву сразу же водой, то черепаха прекрасно добывает обсидиан с той же скоростью, без проблем, как и обычный камень или даже обычную землю. А она там уже докопалась, смотрите, даже до редстоуна. Поэтому... Куда-нибудь сюда я ставлю блок воды. Во-первых, для меня это возможность спуститься по блоку воды туда в самый низ. А во-вторых, 
Лава, если там будет, то она зальется водой. Вот и Черепахин вернулся. Добавляем фильтр Deep Slate. Годится. Добавляем фильтр Туф. Он тоже сразу же компрессуется. Все, друзья, это прекрасно. Так что можем изъять отсюда сразу же интересующие нас руды и ресурсы. А остальное пусть продолжает тут э, собираться. Ну и на всяких э, ненужных жителей мы пока что поставим сюда сундучок. Пусть э, жители копятся там. Друзья, я вернулся. Я немножко почитал по поводу мода параглайдер. Короче говоря, для того, чтобы мод параглайдер нормально работал, нам нужно найти вот такие божественные статуи. По-моему, в самом начале игры я находил в одной из деревень такую статую. Так вот, с этими статуями можно торговать и выторговывать у них всевозможные улучшения для нашего параглайдера и даже для нашего персонажа. Вот это сердечко добавляет одно дополнительное сердечко на 20 раз. То ли на 20 смертей, я не до конца понял, то ли на 20 минут. А вот такой стамин Весел добавляет увеличенную стамину для нашего параглайдера. За спирит орбы мы как раз таки и покупаем эти предметы. Так что, честно говоря, мод, ну, как бы такой себе, я бы не сказал, что стоит им заморачиваться. Сам глайдер не очень быстрый, как видите, действительно появляется новая шкала выносливости, такая зелененькая, кружочек. Как в той самой Зельде, о которой я говорил, так оно и есть. Именно Зельдой и был вдохновлен на этот мод. Но мне, честно говоря, такой вариант глайдера не нравится. Намного лучше сделать глайдер себе из мода Immersive Engineering. Более того, я готов его сделать, единственное, что мне нужен алюминий. Поэтому мы сейчас отправляемся по-быстренькому в шахты, ищем бокситовую руду. Вау, какую шахту уже раскопала мне черепаха. В общем, ищем бокситовую руду, она что-то принесла, смотрите, друзья. Вот это прям вообще неплохо уже, да? И редстоун, и алмазы, в общем-то, очень даже круто. Так вот, мы ищем бокситовую руду и делаем себе алюминий. Из алюминия мы делаем себе вот такой глайдер. Этот глайдер, он по факту как элитра работает. Позволяет нам практически летать. Единственное, что бокситовая руда, она находится в верхних слоях пород. Давайте возьмем двери и еще поплаваем хорошенечко. Может мне повезет, и я найду где-то тут неподалеку боксит. Это Ториум Руда, друзья. Это не то. Это не то, что я хотел. А я на этом, наверное, уже закончу эту серию. Я тут еще покопаюсь, поищу алюминий. Вам же, в свою очередь, предлагаю поставить лайк, если вам понравилось видео. Подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Также не забывайте подписываться на мои соцсети, чтобы не пропускать новые видео и новости с канала. Все ссылки есть в описании к видео. Всем спасибо, все свободны, всем пока.